హాయ్ గైస్ దిస్ ఈజ్ ఇనిత వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ సో పది సంవత్సరాల క్రితం ఇండస్ట్రీలో ఒక రచయితగా తన కెరియర్ని స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు ట్రిబులార్ లాంటి ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాల్లో మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఇస్తూ జనాలని అలరిస్తున్న బుర్రాసాయి మాధవ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి ఆయన లైఫ్ జర్నీ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సార్ సో టెన్ ఇయర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఎలా అనిపిస్తుంది ఫీలింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఉందమ్మా సో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఎలా అయితే బ్రతకాలనుకున్నానో అలా బతుకుతున్నాను ఎలా ఉండాలనుకున్నానో అలా ఉంటున్నాను చాలా హ్యాపీగా సో సార్ ఇండస్ట్రీలో కెరియర్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఎలా అవకాశాలు వచ్చాయి మీకు ఫస్ట్ పుత్తడ బొమ్మ సీరియల్ చేశానమ్మా నేను యాక్చువల్గా థియేటర్ నుంచి వచ్చాను థియేటర్ నుంచి వచ్చాను పుత్తడి బొమ్మ సీరియల్లో నాకు అవకాశం వచ్చింది ఓకే ఆ సీరియల్ కూడా కృషి గారి హౌస్ ప్రొడక్షన్ ఆ సీరియల్లో నా వర్క్ చూసి కృష్ణ గారు కృష్ణ వందే జగద్గురుకి రాసే అవకాశం ఇచ్చారు సో సార్ ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే రాయాలి డైలాగ్స్ అని చెప్పి అనుకుంటారు సో అంటే మీరు రాసిన డైలాగ్స్ ప్రభావమా లేదా మీ కంఫర్ట్స్ ప్రభావమా అన్ని ఉంటుందమ్మా మీకే సాయి మాధవ్ అయితే మనకి ఒక కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అంటే వర్క్ బాగుండాలి రెండు కంఫర్ట్ ఉండాలి పనిలో నిజాయితీ నేనే నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతాను అంతే ఓకే నాకు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాను సో అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా నాకు సహకరిస్తున్నారు నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు బాలకృష్ణ గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది సార్ బాలకృష్ణ గారు అసలు ఆయనతో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుందమ్మా ఎందుకంటే ఆయన స్వచ్ఛమైన మనిషి లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండదు ఆయన అభిమానం కానీ ప్రేమ కానీ కోపం కానీ అన్నీ కూడా ప్రతి ఎమోషన్ కూడా నిజంగా ఉంటుంది స్వచ్ఛమైన ఎమోషన్ అది అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన రచయితకి ఇచ్చే గౌరవం రచయిత అంటే భాష అంటే ఆయనకున్న ఇష్టం ఒక డైలాగ్కి ఆయన ఇచ్చేటువంటి గౌరవం రచయితకి ఆయన ఇచ్చే గౌరవం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది సో ఆయనతో లైఫ్ లాంగ్ అలాగా ఆయనతో కలిసి పనిచేయాలని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఓకే సో అంటే అవకాశం వస్తే ఎన్నైనా రాస్తారా సార్ బాలకృష్ణ గారికి ఎన్నైనా అవకాశం వస్తే రాయనని ఎవరంటారమ్మా అంతే అంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఇన్ని రాశాను అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అసలు ఆ ఫీలింగ్ అసలు ఏ టెక్నీషియన్కి ఉండదమ్మా ఉండదు ఎవరికి ఉండదు పని చేస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది రెండు బాలకృష్ణ గారితో అయితే అసలు అసలు అంతే అంత లైఫ్ లాంగ్ ఆయనతో పని ఆయనతో కలిసి జర్నీ చేద్దాం అనే ఆలోచనలోనే ఉంటారు ఎవరైనా కానీ ఒక్కసారి ఒక్క సినిమాకి ఆయనతో పని చేస్తారు అయితే సార్ అందరు దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఆయన కోపిష్టి అయింది రకరకాలుగా అనిపిస్తుంది అదే అడగాలనుకున్నా కానీ నిజమైన బాలకృష్ణ గారు ఏంటో తెలిసిన వాడు మాత్రం పొరపాటును కూడా బాలకృష్ణ గారికి దూరం కాదు కాదు సార్ చిరంజీవి గారితో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చిరంజీవి గారు కూడా అంతేనమ్మా అసలు చిరంజీవి గారు కానీ బాలకృష్ణ గారు కానీ రచయితనికి వాళ్ళు ఇచ్చే గౌరవం నా తెలిసినంత వరకు ఇండస్ట్రీలో ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వరు చిరంజీవి గారు రచయితల్ని ఆయన ఆయన పని తీసుకునే విధానం ఒక దర్శన ఒక రచయిత దగ్గర నుంచి పని తీసుకునే విధానం అంటే పని తీసుకోవడం అంటే ఆయన ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి ఒక సినిమాను నేరేట్ చేసినప్పుడు ఆయన దాన్ని తీసుకునే విధానం అందులో లోటుపాట్లు ఆయన వివరించే విధానం ఓకే నిజంగా ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్ని అమితంగా ప్రేమించేటువంటి ఒక టీచర్ దగ్గర కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది చిరంజీవి గారి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అంత నేర్చుకుంటాం ఓకే అలాగే ఒక మంచి మాట వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇచ్చే ప్రశంస కూడా అపూర్వంగా ఉంటుంది అందుకే చిరంజీవి గారితో కానీ బాలయ్యబాబుతో కానీ అలా పనిచేస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది నాకే కదమ్మా ఏ టెక్నీషియన్ అయినా అందుకే వాళ్ళంత గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు అన్స్టాపబుల్ షోలో ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి కనిపించబోతున్నారు ఒకే స్టేజ్ పై దాని గురించి ఏమంటారు సార్ ఏముందమ్మా అది అది వచ్చిన రోజున నా తెలిసినంత వరకు సాటర్డేట్స్ మొత్తం జామ్ అయిపోతాయి ప్రతి ఇంట్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ చూస్తూనే ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అంతే సమస్య లేదు సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు అన్సైక్లోపీడియా ఆయనకి తెలియని విషయం లేదు సినిమా విషయంలో కానీ అటు సమాజం మీద కూడా ఆయనకున్న అవగాహన సమస్యల మీద ఆయనకున్న అవగాహన ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్ దేని గురించి అయినా ఆయన కూలంకషంగా చర్చించగలరు అది దేనికైనా కానీ దానికి రెమెడీ కూడా ఆయన చెప్పగలరు ఒకటి ఇలా ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఉంది అంటే అది స్క్రిప్ట్లో కానీ సమాజంలో కానీ స్క్రిప్ట్లో కానీ సమాజంలో కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే 
ఆ ప్రాబ్లంని అక్కడి నుంచి తీసేయటానికి ఏం చేయాలో కూడా చెప్పగలిగినటువంటి మేధ అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు సార్ అప్పుడప్పుడు మీరు రాసిన స్టోరీస్లో కానివ్వండి కొన్ని బోల్డ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే అవి స్టోరీకి నీడ్ ఉన్నాయని చెప్పేసి రాస్తారా లేదా హీరో హీరో కోసం రాస్తారా స్పెషల్గా ఏ డైలాగ్ అయినా ఆ క్యారెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆ కథలో ఆ క్యారెక్టర్ ఏ భాష వాడితే బాగుంటుంది ఏం మాట్లాడితే బాగుంటుంది అది సన్నివేశాన్ని బట్టి పాత్రని బట్టి అక్కడ ఉన్న సమస్యని బట్టి ఉంటుంది పోలీస్ అయితే ఒక రకమైన భాష వాడతాడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక రకమైన భాష వాడతాడు ఒక సైంటిస్ట్ ఒక రకమైన లాంగ్వేజ్ వాడతాడు సో మనం ఏ క్యారెక్టర్ డైలాగ్ రాస్తున్నాం అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే అదే సార్ లంబిడి కోడ్కా అని ఒకటి యూస్ చేశారు కదా ఇంకా చాలా యూస్ చేస్తారు రఫ్ వర్డ్స్ క్యారెక్టర్ మాట్లాడుతుంది చెడుని అలా తిడుతుంది చెడుని అలా తిడుతుంది ఆ క్యారెక్టర్ అలా కోపం వస్తుంది ఆ సామాజిక పరిస్థితులు అవి ఆ మాస ఆ సామాజిక పరిస్థితుల్లో వచ్చేటువంటి మాటలు అవన్నీ కూడా సార్ మూవీస్లో రాయడమే కాకుండా యాక్టింగ్ కూడా చేశారు కదా మరి అదే ఎలా అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేశారు యాక్టింగ్ చేయాలని అసలు థాట్ ఎలా వచ్చింది నేను అసలు నేను థియేటర్ నుంచి వచ్చానమ్మా నేను రైటర్ని కాక రైటర్ని కాకముందు ఆర్టిస్ట్ నేను ఓకే నేను ఆర్టిస్ట్ అయ్యి ఆ తర్వాత నాటికలు రాయటం అలవాటు అయ్యి ఆ రచనలో ఉన్న కిక్ నాకు మంట బట్టి దాన్ని వదలలేక నాలో రచయిత ఉన్నాడు అని నేను తెలుసుకొని నాలో నటుడు కంటే కూడా గొప్ప రచయిత ఉన్నాడు అని చెప్పేసి నేను నమ్మి ఓకే అర్థం చేసుకొని నన్ను నేను రచయిత నవ్వాలని వచ్చాను నేను ఇక సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అంటే అవి అప్పటికప్పుడు అనుకొని తప్ప వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ నాకు ఇది మీరు చేస్తే బాగుంటుందని నేను చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు అనుకొని ఇచ్చిన అవన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళకి వేరే ఆర్టిస్టు అప్పటికప్పుడు దొరక్క ఇప్పుడు సపోజు మహానటి సినిమా ఉంది మహానటిలో నేను పింగళ గారి క్యారెక్టర్ చేశాను ఓకే పింగళ గారి క్యారెక్టర్ నేను ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే కేవీ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ కృష్ణ గారు చేస్తున్నారు కాబట్టి కేవీ రెడ్డి గారిది పింగళ గారిది మంచి కాంబినేషన్ సో కృష్ణ గారికి నాకు ఒక పేరు ఉంది వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అని ఓకే సో కృష్ణ గారు కేవీ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పింగళ గారి క్యారెక్టర్ సాయి చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు నన్ను పిలిపించి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఇకపోతే మన ఎన్టీఆర్ బయోపిక్లో పీతాంబరం గారి క్యారెక్టర్ చేశారు ఓకే చాలామందిని చూసి కృష్ణ గారికి నచ్చక అంటే ఫిజిక్స్ సెట్ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోవటం లేదు పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే ఫిజికల్ కరెక్ట్గా లేకపోవటం ఓకే ఇవన్నీ చూసి చివరికి రేపు షూటింగ్ అనగా నన్ను వేసేసేమన్నారు నేను వేసాను అట్లాగే సో సార్ ఆర్టిస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒక చిన్న డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తారా నేను డైలాగ్ ఇస్తే చెప్తా సార్ మీకేం సార్ ఇవ్వడం మీరే ఒక డైలాగ్ రైటర్ అడుగుతున్నారు కదా సార్ నేను నేను రైటర్ కాదు కదా ఇప్పుడు నన్ను ఆర్టిస్ట్ చేసి అడుగుతున్నారు కదా అప్పుడు నా డైలాగ్ ఇవ్వాలి ఒక చెప్పండి సార్ ఏదన్నా మీరు రాసిన వాటిలో మీకు నచ్చింది ఏదైనా చిన్నగా నాకు నచ్చిన డైలాగ్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది అదే రమ్మా కృష్ణ మందే జగద్గురువులో డైలాగ్ ఉంది కదా మన నయనతారకి రాసిన డైలాగ్ ఎందుకంటే అది ఎందుకు చెప్తానంటే నేను రాసిన ప్రతి డైలాగ్ నాకు నచ్చుద్ది నాకు నచ్చకుండా అసలు నేను డైరెక్టర్ గారికి చూపించను డైరెక్టర్ గారికి నచ్చడం నచ్చకపోవడం తర్వాత ఆయనకి నచ్చలేదంటే మళ్ళీ ఇంకో వెర్షన్ రాస్తాం ఆయనకి నచ్చేదాకా అయితే సాయి మాధవ్ అనేవాడు బాగా రాస్తాడు అని ఇండస్ట్రీకి ఆడియన్స్కి చెప్పిన డైలాగ్ అది అమ్మ తొమ్మిది నెలలు కష్టపడితే మనం పుట్టామనుకుంటారు కొందరు కాదు నాన్న పక్కన పది నిమిషాలు సుఖపడితే పుట్టామనుకుంటారు కొందరు రెండు నిజాలే కానీ పురిటి నొప్పులు చూసిన వాడు మనిషి అవుతాడు పడక సుఖాన్ని చూసిన వాడు పశువు అవుతాడు చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సాంగ్స్ కూడా పాడారు కదా మీరు రాశారు కూడా అది అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఊరికి ఎట్లా జరుగుతుంటే నేను డిసిషన్ కాదు అంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చిన సాంగ్స్లో మీకు ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏది సార్ ఏది ఇప్పుడు వచ్చిన సాంగ్స్లో రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీస్లో రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీస్లో అంటే నాకు నేను రాసిన వీరసింహారెడ్డిలో సాంగ్స్ అని నాకు బాగుంటాయిగా అని బాగుంటాయి బాగుంది మాస్ మూడు వచ్చాడు బాగుంది బావ మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి ఒక రెండు లైన్స్ పాడతారా నేను సింగర్ని కాదమ్మా సార్ మీరు అన్ని సార్ పాడారు మళ్ళీ సింగర్ని కాదంటున్నారు డైలాగ్ అదే అదే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పాటలు ఎలా ఉంటాయి అంటే గొంతు బాగోలు అయిన వాడు పాడాల్సిన పాటలు ఉంటాయి ఆ గొంతు బాగుండకూడదు ఆ పాటకి అలాంటి పాటలు నా చేత పాటిస్తారు అది కూడా ఒకటి రెండు సార్లు జరిగింది అంతే ఒకటి రెండు సార్లు కదా ఒకసారి జరిగింది ఓకే అదేంటంటే హీరో పక్కన ఉండే క్యారెక్టర్కి నేను పాడాను అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే హీరో వాయిస్ బాగుండాలి 
హీరో వాయిస్ బాగుండాలి ఫ్రెండ్ వాయిస్ బాగుండకూడదు ఓకే అందుకు నా చేత పాడించారు సార్ నాకు ఓపికొని సార్ పాడండి రెండు లైన్స్ లేదు లేదు మా ముందు బాగున్నప్పుడు పాడకూడదు అంతే పాడరు ఇప్పుడు అంతేగా అంతే సో సార్ లవ్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి ప్రేమ మీద అభిప్రాయం ఏమిటి మా ప్రేమ ప్రేమే సార్ అన్ని ఎందుకు సార్ అంత నెగిటివ్ గా కొంచెం మంచిగా ఇవ్వచ్చు కదా ఆన్సర్ అసలు ప్రేమ మీద నెగిటివ్ గా అసలు ఎవరు చెప్తారమ్మా అసలు ప్రేమ లేదు చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ అయితే నెగిటివ్ గానే చెప్తుంది సార్ అంటే వాళ్ళకి ప్రేమ అంటే తెలియక అనుకుంటా మీరు లేదా ఇప్పుడు ప్రేమ లేదు ప్రతి మనిషి ఫస్ట్ ప్రేమను ఎక్కడ చూస్తాడు మదర్ దగ్గర చూస్తాడు అవును ప్రేమ రకరకాల రూపాంతరం చెందుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క మనిషి దగ్గర ఒక రకంగా ఉంటుంది కానీ అన్ని చోట్ల ఉండేది ప్రేమే అమ్మ దగ్గర ఉండేది ప్రేమే నాన్న దగ్గర ఉండేది ప్రేమే స్నేహితుల దగ్గర ఉండేది ప్రేమే నచ్చిన అమ్మాయి దగ్గర ఉండేది ప్రేమే టీచర్ స్టూడెంట్ మీద చూపించేది ప్రేమే అన్ని చోట్ల ప్రేమను చూసిన వాడు వాడికి అసలు ప్రపంచం అంతా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ప్రేమ అనేది కజీ ఒక అమ్మాయి దగ్గర మాత్రమే ఉంటుంది దాని పేరే ప్రేమ అంటారు అనుకునేవాడికి ప్రపంచం అంతా బ్లర్గా కనిపిస్తుంది ఏదో ఒకప్పుడు కన్నీళ్ళు వస్తాయి కదా కన్నీళ్ళు వస్తాయి కదా అప్పుడు బ్లర్గా కనిపిస్తుంది వాడి జీవితాంతం వాళ్ళకి ప్రపంచం అంతా కూడా బ్లర్గా కనిపిస్తుంది ఆ కన్నీళ్ళ మంచి అమ్మాయి దగ్గర అన్ని అందరి దగ్గర ప్రేమ చూడాలి అందుకని ప్రేమ పర్టికులర్గా ఒక అమ్మాయి రూపంలో ఉండదు అమ్మ రూపంలో ఉంటుంది నాన్న రూపంలో ఉంటుంది అన్ని రూపంలో ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు మీరు అంటే అంత పెద్ద సినిమాలో మీరు బాగా రాశారు హిట్ అయ్యారమ్మా గర్వం గర్వంగా ఉందా అంతేగా ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుతుంది అంటే ఆ సినిమా డైలాగ్ రైటర్గా ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది నా పేరు కూడా మాటలు డాక్టర్ సాయి మాధవ్ బుర్రా అని చెప్పి స్క్రీన్ మీద నా పేరు పడింది త్రిపుల్ ఆర్ స్క్రీన్ మీద నా పేరు ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి నా మనవాళ్ళకి మనవరాళ్ళకి కూడా చూపించుకునే సినిమా అది సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీలో మీరు రాసిన డైలాగ్స్లో అంటే మీకు నచ్చిన డైలాగ్ ఏది చాలా ఉన్నాయమ్మా అంతే చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి ఆ సినిమాలో డైలాగ్స్ నాకు పర్టికులర్గా అలియాఫర్ డైలాగ్ కూడా ఉంటుంది పసిపిల్లలకు ఆకలి ఇవ్వకూడదు అన్నని కోపం వస్తుంది అని ఆ డైలాగ్ నాకు చాలా ఇష్టం బాగా ఇమోషనల్ అలాగే సీత కనిపించిందా అని అడుగుతాడు కళ్ళు తెరిపించింది అంటే చిన్న చిన్న డైలాగులు ఉంటాయి చాలా బాగుంటాయి కానీ బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి సార్ కథలో ఉంటాయి డైలాగ్స్ అన్నీ ఆ సినిమాలో కథలో నుంచి బయటికి రావు డైలాగ్ డైలాగ్ కోసం సీన్ లాగా ఉండదు ఆ సీన్లో కలిసిపోయి ఉంటుంది డైలాగ్ ఆ సినిమాకి అలా రాయాలని రాశాను ఆయన అలా రాయించుకున్నారు ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ మీరు రాస్తేనే అంత హిట్గా అంత స్మూత్గా ఇమోషన్స్ అన్ని రకాల ఇమోషన్స్తో పాటు ఎంత బాగుంటున్నాయి మరి అదే ఒక స్టోరీ మొత్తం మీరు రాయాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుండొచ్చు ఇంకా ఖచ్చితంగా బాగుండాలనే రాస్తాగా అంటే మీరు మీకేమైనా ఉందా సార్ డ్రీమ్ నేను ఒక స్టోరీ మొత్తం పూర్తిగా రాసిన సినిమా ఉన్నాయి నా దగ్గర కథలు కూడా ఉన్నాయి త్వరలో బయటకు వస్తాయి ఓకే అంటే ఒక కథ మీద కూర్చోవాలంటే టైం ఉండాలి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డైలాగ్ రైటర్గా బిజీగా ఉన్నాను ఒక కథ మీద కూర్చుంటే ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కథ మీదే ఉండాలి కొన్ని రోజుల పాటు అది అది మన తృప్తిగా మనస్ఫూర్తిగా నచ్చేదాకా అది రావాలి అంటే కొన్ని రోజులు దాని మీద కూర్చోవాలి పరిస్థితులు ఏంటంటే యాజ్ ఎ డైలాగ్ రైటర్ చాలా బిజీగా ఉన్నాను నేను కానీ కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి కథలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఒక పక్క బ్రెయిన్లో ఆ వర్క్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా నా కథలు కూడా వస్తాయి సార్ మీరు ఒక కథ అంటే ఒక డైలాగ్స్ కొన్ని ఇప్పుడు మీకు ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి నాకు డైలాగ్స్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలాంటి వాతావరణం కోరుకుంటారు అండ్ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు వర్క్లో కూర్చోగానే ఆ సీన్లోకి వెళ్ళిపోతానమ్మా నేను ఎలాంటి వాతావరణం అంటే నేను పలానా ప్లేస్లో ఒంటరిగా కూర్చొని రాస్తాను నేను సీరియల్ రాసి వచ్చినవాడి నేను ఒక సీరియల్ రాయాలి అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ కూర్చొని రాయాలి ఒక మురికాల పక్కన టేబుల్ వేస్తారు కూర్చొని రాయాలి రెండు మూడు కెమెరాలకి రోజు సీన్లు ఇస్తూ ఉండాలి అక్కడ నేను పీస్ఫుల్గా నాకు నన్ను కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టండి నాకు పలానా చోట రూమ్ తీయండి నేను అక్కడ కూర్చొని రాస్తాను అంటే కుదరదు సో అలాంటి యాంబియన్స్ నుంచి వచ్చాను నేను సో నాకు అదేం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా సురేష్ గస్టోని కూర్చొని రాస్తాను సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎవరైనా డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ మిమ్మల్ని చీట్ చేయడం లాంటిది ఏదైనా జరిగిందా లైక్ మీ స్టోరీ విన్న తర్వాత చేస్తామని చెప్పి లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వచ్చిన తర్వాత చేయి చాచడం లాంటి ఎందుకమ్మలాగా పాపం ఎందుకు చేయటం అది మోసం అయ్యో సార్ అడుగుతున్నాను అంటే మీ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అంటే మీరు టెన్ ఇయర్స్లో కష్టాలు కూడా పడే ఉంటారు కదా అన్ని సుఖాలే ఉండవు కదా
సో సార్ మీ ఫాదర్ కూడా చాలా టాలెంటెడ్ రచయిత యాక్టర్ అని చెప్పేసి విన్నాము మీ ఫాదర్ గురించి చెప్పండి సార్ మా నాన్నగారు బుర్రా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు అమ్మా ఓకే ఆయన మహానుభావుడు మహాపండితుడు ఆయన రంగస్థలం మీద స్త్రీ పాత్ర ధారణలో ఆయన చాలా ఫేమస్ చింతామణిలో చింతామణి తారా శశాంకంలో తారా సతీ సక్కుబాయిలో సక్కుబాయి క్యారెక్టరు ఇలాగా స్త్రీ పాత్రలు ధరించేవారు ఆయన అసలు ఆయన్ని ఆయన స్త్రీ పాత్ర కనుక ధరిస్తే పొరపాటును కూడా ఆయన మగాడు ఆడవేషం వేశాడని చెప్పేవారు అనుకునేవాళ్ళు కాదు నిజంగా అమ్మాయి ఏమో అనుకునేవాళ్ళు మహానటుడు మా నాన్నగారు గొప్ప రచయిత చాలా పుస్తకాలు కూడా రాశారు అలాంటి తండ్రికి పుట్టడం అనేది కొడుకుగా నా అదృష్టం పూర్వజన్మ సుకృతం ఆయనకున్నటువంటి ఆ అందులో జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ నాకు అభినట్ ఉంది అది ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ఒక రైటర్ అంటే అతను పెన్ స్టార్ట్ చేసి రాయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సినిమా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా డైలాగ్స్ అన్ని కూడా అంటే ఒక సినిమా హిట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా డైలాగ్స్ మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ డైలాగ్స్ కూడా 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 అంటే డైలాగ్సే బాగా మనుషులకు కనెక్ట్ అవుతాయి కదా అన్ని ఉండాలమ్మా అన్ని ఉండాలి సో సార్ మీకంటే మీకు పర్సనల్గా మాస్ డైలాగ్స్ ఎక్కువ ఇష్టమా నార్మల్గా ఇష్టమా క్లాస్ డైలాగ్స్ ఇష్టమా నాకు అసలు మాస్ క్లాస్ అనే తేడా తెలియదమ్మా ఆ పా నేను ఒక పాత్రకి డైలాగ్ రాస్తున్నానంటే ఆ పాత్ర ఎలా మాట్లాడాలో అదే నా డైలాగ్ అంతవరకు నేను అందులో మాస్ డైలాగు క్లాస్ డైలాగ్ అని ఉండదు నాకు ఆ డిఫరెన్స్ నేను అసలు పట్టించుకోను ఆ క్యారెక్టర్కి ఎలా రాయాలి లాయర్ క్యారెక్టర్కి ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు నేను నాకు మాస్ డైలాగ్ సిస్టమ్ కదా అని చెప్పేసి ఒక సైంటిస్ట్కి మాస్ డైలాగ్ ఇప్పుడు దాని వీరసింహారెడ్డి సినిమాలో రాసిన డైలాగ్ తీసుకెళ్ళిపోయి నేను ఎన్టీఆర్ బయోపిక్లో రాయలేను కదా అంతే కదా అలాగే యాజ్ ఇట్ యాజ్ మన యాజ్ ఎ రైటర్ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్లో నేను రాసిన డైలాగ్స్ తీసుకొచ్చేసి వీరసింహారెడ్డిలో రాయలేం కదా సో సబ్జెక్టును బట్టి ఉంటాయి అంతే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏది డిమాండ్ చేస్తే అది అలా రాస్తాం ఆ సెయిల్ వస్తుంది సార్ ఫస్ట్ మీరు ఏం రాశారు డైలాగ్స్ ఫస్ట్ ఏ డైరెక్టర్కి వినిపించారు మీ స్టోరీ కానివ్వండి మీ డైలాగ్స్ కానివ్వండి క్రిష్ గారేగా క్రిష్ గారు కృష్ణ వందే జగద్గురు నా ఫస్ట్ మూవీ ఓకే నా ఫస్ట్ మూవీ నేను రాసిన ఫస్ట్ సినిమా కృష్ణ వందే జగద్గురు అందులో నేను రాసిన ఫస్ట్ డైలాగ్ ఏంటంటే అంటే ఫస్ట్ సీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయలే నేను అప్పుడు వైజాగ్లో నా బాగా గుర్తు అన్ని మర్చిపోలేని సంఘటన ఓకే వైజాగ్లో స్టార్ట్ చేసాం వర్క్ ఒక సీన్ ఉంటుంది అందులో కృష్ణ వందే జగద్గురువులో రౌడీలు వచ్చేసి అస్థికల్ని అక్కడ హీరో వాళ్ళ గురువు గారి అస్థికలు హీరోకి తాత గురువు అన్నీ ఆయనే ఆయన చనిపోయాడు అస్థికలు కలపడానికి ఆ వాళ్ళు వస్తున్నారు వచ్చారు కొంతమంది రౌడీలు వెళ్ళిపోయి అస్థికల్ని పారేసి అస్థికల మీద పాస్ పోసి వెళ్ళిపోతారు ఓకే వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ హీరో కన్యాళ్ళతో ఆ మళ్ళీ ఆస్తికలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు తీసుకుంటూ ఉంటే ఉద్దుర మహిళ అంటారు పక్కన అక్కడ ఒక డైలాగ్ కావాలి హీరోకి ఫస్ట్ అది రాయండి అన్నాడు అండి కృష్ణ గారు ఓకే అంటే నాకు నాకు అర్థమైపోయింది ఆ డైలాగ్ నా కెరీర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది అది నేను కరెక్ట్గా ఆ డైలాగ్ బాగుంటే సినిమా నాకు ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఆ డైలాగ్ నేను కరెక్ట్గా రాయలేకపోతే ఏమో కృష్ణ గారు అలానే డెసిషన్ తీసుకునేవాడు నాకు తెలియదు సర్లే రాస్తాడులే మెల్లిమెల్గా రాస్తాడులే అని చెప్పేసి సర్లే అని చెప్పేసి కంటిన్యూ చేసేవారు లేకపోతే నెట్ సినిమా రాద్దురు కదలే ఈ సినిమాకి ఆగుదాం అండి అనేవారు నాకు తెలియదు టెన్షన్ పట్టుకుంది ఓకే కానీ డైలాగ్ రాసేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు టెన్షన్ తీసుకోను టెన్షన్ తీసుకున్నాను అంటే వర్క్ సరిగా రాదు అంతే ఓకే అప్పుడు నేను కూర్చొని రాసే ఆ డైలాగ్ ఏంటంటే గర్భగుడిలో వీధి కుక్క ఉత్సబోసినంత మాత్రాన దేవుడు మైలబడ్డు అనే డైలాగ్ అది నా ఫస్ట్ డైలాగ్ కృష్ణ మంది జగద్గురు సినిమా ఆ డైలాగ్ అలా చూడగానే ఎక్సలెంట్గా ఉందండి ఒక రైట్ రాసేసింది అన్నమాట అప్పటి నుంచి నేను ఫస్ట్ సీన్ నుంచి రాయటం మొదలు పెట్టాను ఓకే మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకున్న సినిమా ఇచ్చారు డైలాగ్స్ రాయడానికి మహానటి మహానటి ఆ సినిమాకి రాసేటప్పుడు ఒక సీన్ పూర్తి అవగానే ఆ సీన్ నుంచి మళ్ళీ నేను బయటకు రావడానికి నాలుగైదు రోజులు పట్టేది ఓకే అదే సీన్లో ఉండిపోయేవాడిని బయటకు రావడానికి టైం పట్టేది సో అలాగా ఒక సీన్ రాయటం అదే మూడ్లో ఉండటం బయటకు రావడానికి నాలుగు రోజులు టైం పట్టడం బయటకు వచ్చి మళ్ళీ రాయటం అట్లాగా చాలా టైం తీసుకుంది మహానటి సినిమా దాని అవుట్పుట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది 
కష్టపడ్డదంటే సార్ నేను అసలు స్క్రిప్ట్ కష్టపడమ్మా ఇష్టపడి రాస్తాను కష్టపడటం అంటే ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే సీన్లో విషయం లేకపోతే కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఒక విషయం నేను సీన్ రాసే రాయడానికి కష్టపడాలి యాక్చువల్గా విషయం ఉన్న సీన్ రాయడానికి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ విషయమే మంచి అయితే రాయించేస్తుంది సీన్లో విషయం లేదు ఏమి రాస్తాం బట్ ఆ సీన్ రక్తి కట్టాలి విషయం లేని సీను రక్తి కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకు కష్టపడాల్సి వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు నేను రాసిన ప్రతి సినిమాలో విషయం ఉన్న సినిమాలే అన్ని సినిమాలు విషయం ఉన్న సినిమాలే విషయం లేని సినిమాలు ఏమీ లేవు సో నాకు ఎప్పుడు అది పరిస్థితి విషయం లేని సీన్స్ ఉన్నాయి రెండు మూడు ఉన్నాయి అవి మనం మళ్ళీ ఏ సీను ఏ సినిమా అంటే అది మనం చెప్పకూడదు యాక్చువల్గా అంతే తప్ప ఒక పూర్తి సినిమా రాయడానికి నేను కష్టపడటం అనేది ఎప్పుడు లేదు అండ్ ఈజీగా కంప్లీట్ చేసిన సినిమా అంటే చెప్తారు ఈజీగా కంప్లీట్ చేసిన సినిమా అంటే అంటే తొందరగా అయిపోయింది సినిమా రాజుగారి గది రాజుగారి గది సో సార్ మీరు కరియర్ మధ్యలో కరియర్ స్టార్ట్ చేసాక ఒక టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నారని చెప్పేసి విన్నాం సార్ ఎందుకు కృష్ణమందే జగద్గురు మంచి పేరు వచ్చిందమ్మా అయితే ఆ తర్వాత నేను నాకు నాకు తెలియల అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా కథ చెప్తారు నాకు నచ్చకపోతే అబ్బా ఇది ఆడదండి నచ్చదండి అని చెప్పేసేవాడిని అలా చెప్పకూడదుగా చెప్పే విధానం ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ ఒక టూ ఇయర్స్ నాకు నచ్చక కొన్ని వదిలేశాను నేను నచ్చక కొన్ని దూరం అయింది అట్లా టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది నాకు దానికి కారణం నేనే నాకు ఎలా మాట్లాడాలో తెలియకపోవటం ఆ రెండు సంవత్సరాల ఖాళీ నన్ను మళ్ళీ తయారు చేసింది ఓకే ఎలా ఉండాలి ఏంటనేది నేర్పించాయి సార్ ఈ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి అండ్ ఎవరితో సినిమా కృష్ణ మందిర్ జగద్గురు రిలీజ్ అయిన తర్వాత మా అమ్మ సినిమా చూసి నాకు ఫోన్ చేసి చాలా బాగా రాసేవారా చాలా బాగా రాసేవని చెప్తున్నారు అందరూ కూడా నాకు ఫోన్లు చేసి మీ అబ్బాయి సినిమాలో డైలాగ్స్ చాలా బాగా రాశాడని చెప్తున్నారా అని మా అమ్మ నాకు చెప్పింది ఓకే చెప్పినప్పుడు కొంచెం ఒక ఒక గద్గద స్వరం లాగా వినిపించింది నాకు ఫోన్లో ఒక చిన్న గీర అంటే ఏమైపోతాడో నా కొడుకు వాడి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అనే భయం నుంచి వాడు ఏదో సాధిస్తున్నాడు అనేటువంటి సంతోషం ఆ గొంతులు వినిపించింది అంతకుమించిన ప్రశంసన ఆ దేశం ఎక్కడ ఉంటుంది ఉండదు అలాగే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వైజాగ్ నుంచి ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఫోన్ చేసి అద్భుతంగా ఉన్నాయండి నాకు ఒక లైబ్రరీ ఉంది నా తదనంతరం ఆ లైబ్రరీ మీకు రాయాలనుకుంటున్నానండి అని చెప్పాడు గొప్ప గొప్ప ప్రశంస ఉంటుంది అలాగా కృష్ణ వందే జగద్గురు రిలీజ్ అయినప్పుడు మా అమ్మ ప్రశంస నేను మర్చిపోలేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ పెద్ద ఆయన ప్రశంస సార్ మీరు ఒక డైలాగ్ పేపర్ పై రాసినప్పుడు కంటే థియేటర్లో చూసినప్పుడు స్క్రీన్ పైన చెప్తున్నప్పుడు డైలాగ్స్ గూజ్ బమ్స్ వస్తుంటాయి చాలా మందికి అంత పవర్ ఉంటుంది మీకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ డైలాగ్ రాసినప్పుడు అంత అనిపించలేదు బట్ థియేటర్లో చూసినప్పుడు అబ్బా ఎలా వచ్చి మస్తు వచ్చింది అన్నట్టు అనిపించింది ఏదైనా ఉందా అలా ఉండదమ్మా నాకు రాసినప్పుడే ఈ సినిమా ఈ డైలాగ్ అంటే హీరోని బట్టి మనం డైలాగ్ రాస్తాం సో నేను నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రీచ్ అయ్యి ప్రతి సినిమా కూడా రీచ్ అయ్యి ఈ డైలాగ్ ఈ హీరో ఎలా చెప్తాడు అని నేను మనసులో అనుకున్నాను ఆ డైలాగ్ అలాగే వస్తుంది ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ మీకు ఫేవరెట్ యాక్టర్ అంటే ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు సార్ చిరంజీవి గారిని డైరెక్ట్ చేయబోతున్నారని చెప్పేసి ఒక టాక్ వచ్చింది అది నిజమైతే అంత బాగుంటుంది అమ్మా ఎంత బాగుంటుంది నిజమైతే సో ఇప్పుడు నిజం అంటారా కాదంటారా అదే నేను చెప్తుంది అది నిజమైతే ఎంత బాగుంటుంది నిజంగా అసలు వింటుంటేనే ఇలాంటి ఒక టాక్ తిరుగుతుంది బయట అనేటువంటి ఊహే అది విన్నప్పుడే చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు నిజంగా ఇలా అనుకుంటున్నారా బయట అనేది అలాంటిది అది నిజమైతే ఇక అంతకంటే కావాల్సింది ఉందమ్మా చిరంజీవి గారిని డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే చిరంజీవి గారి సినిమాని డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే ఇక అంతకంటే ఏం కావాలి ప్రస్తుతానికి అయితే అంత అదృష్టం ఇంకా రాలేదు నాకు సరే ఈ టెన్ ఇయర్స్ జర్నీలో షూటింగ్లో ఏదైనా మీకు జరిగిన ఘటన ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు కంచ అక్కడ మన అబ్రాలో జరిగింది షూటింగ్ అది ఓకే అంత వార్ సెటప్ వార్ సెటప్ అదంతా అక్కడ మామూలుగా దాన్ని ఏమంటారు టెంట్లు వేసారు ఆ టెంట్లో కూర్చొని రాసుకుంటాను నేను బయట ఏమో యుద్ధం సీన్స్ తీస్తా ఉన్నారు రాసుకుంటున్నాను ఆ దూరం నుంచి కృష్ణ గారు కేకలు పెడుతున్నారు నాకు వినిపించట్లా 
ఆ కేకలు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నాయి ఆ కేకలు కూడాను ఆయన ఆర్టిస్టులకి ఏదన్నా చెప్తున్నారేమో అనుకుంటున్నాను తప్ప నాకు చెప్తున్నారు అని ఆలోచన నాకు రావట్లే రండి 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 అరుస్తున్నారు ఆర్టిస్టులు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను నాకు చెప్తున్నారు అనుకోవట్ల చివరికి నాకు ఎందుకు డౌట్ వచ్చి అలా చూస్తే అనేక చూడండి ఒకసారి మీ కింద చూడండి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు పెద్ద పెద్దగా ఏంటని విషయం కింద చూస్తే కింద బాగుంది నా కృషి కింద బాగుంది ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నటువంటి టెంటే పేల్చి అయ్యారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అది ఆల్రెడీ పేలటానికి రెడీగా ఉంది తీసుకొని టక టక టెన్షన్ టెన్షన్ గా బయట పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అది అది ఒకటి బాగా పొరపాటు నేను లోపల ఉన్నానని వాళ్ళు గమనించకపోయినా అది పేలేదే సో రీసెంట్గా బయట ఒక గాసిప్ ఏం వచ్చిందంటే విశ్వక్సేన అండ్ అర్జున్ గారిది ఒక మూవీ మీద క్యాన్సిల్ అయింది రీజన్ ఏంటంటే మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ నచ్చలేదు అని చెప్పి అంటే రకరకాల కారణాలు అది కూడా ఒకటి అంటే నేను రాసింది నచ్చకపోవటం కాదు అక్కడ నచ్చకపోవటం కాదు ఇప్పుడు విశ్వక్సేన్ కూడా ఆయన బేసిక్గా రైటరు డైరెక్టరు సినిమా మీద విపరీతమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి మనిషి అర్జున్ గారు చాలా సీనియర్ డైరెక్టరు విశ్వక్సేన్ ఏంటంటే అంటే నాకు తెలిసింది నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ గారికి నచ్చేలాగా రాశాను రాయించుకునే డైరెక్టర్ గారు కదా సో నేను రాసిన డైరెక్టర్ గారికి నచ్చేలాగా రాశాను అది ఖచ్చితంగా బాగా వచ్చింది స్క్రిప్ట్ అయితే ఏంటంటే విశ్వక్సేని కూడా కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి అర్జున్ గారితో నేను కూడా నేను దగ్గర నుండి రాయించుకుంటానండి సాయి గారితో దగ్గర నుండి రాయించుకుంటాను అని అంటాం దానికి ఆ డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకోకపోవటం అలాగే లిరిక్స్ దగ్గర కూడా నేను దగ్గర నుండి రాయించుకుంటాను అంటాం అది డైరెక్టర్ గారు ఒప్పుకోకపోవటం సో అలాంటివి కొన్ని జరిగినాయి అంతే అంతే తప్ప నచ్చకపోవటం కాదు అంటే ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్టర్ గారికి నచ్చకపోవటం ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి ఆ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని విశ్వక్సేన అనుకోవటం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి డైరెక్టర్ అనుకోవటం దానివల్ల వచ్చింది మీకు అన్నీ కూడా డిస్టర్బెన్స్ అంతే అంతే సార్ ప్రాజెక్ట్ కేలో మీరే డైలాగ్స్ రాస్తున్నారు అన్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం సో డైలాగ్స్ కూడా కొత్తగా ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తున్నారా ఎలా ఉండబోతున్నాయి అసలు కథను బట్టి పాత్రను బట్టి ఉంటాయమ్మా ఆ కథను బట్టి ఎలా రాయాలో అలా ఉంటాయి కొంచెం ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా డైలాగ్స్ గురించి మీరే రాస్తున్నారు కాబట్టి అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ అది నెక్స్ట్ లెవెల్ స్క్రిప్ట్ ఇంతవరకు నాకు తెలిసి వరల్డ్ సినిమాలో అలాంటి సినిమా రాదా ఓకే ఆశ్చర్యపోతారు ఆడియన్స్ ప్రతి సీను ఆశ్చర్యపోయేలా ఉంటుంది సమస్య అంత గొప్ప సినిమా అది ఓకే సరే ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్ ఉన్న జనరేషన్తో అండ్ అప్పటి జనరేషన్ ఇద్దరితోనూ మీరు చేశారు కదా వర్క్ సో ఏది బెటర్ అనిపించింది మీకు ఇండస్ట్రీ విధంగా హీరోస్ విధంగా ఆ జనరేషన్తో ఓల్డ్ జనరేషన్తో కూడా వర్క్ చేశారు ప్రెసెంట్ ఉన్న హీరోస్తో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏది బెటర్ అనిపించింది ఎక్కడైనా నేర్చుకోవటమే అమ్మా ఇప్పుడు ఒకటైతే వాస్తవం చిరంజీవి గారు బాలయ్య బాబు వాళ్ళు అందరూ శ్రద్ధ పెడతారు హీరోలు అందరూ కూడా వాళ్ళ పాత్ర బాగా పండాలను ట్రై చేస్తారు ఆ జనరేషన్ అయినా ఈ జనరేషన్ అయినా నా సినిమా బాగా రావాలి నా క్యారెక్టర్కి మంచి పేరు రావాలి నా ఫ్యాన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి నా ఫ్యాన్స్కి విపరీతంగా నచ్చాలి ఈ సినిమా అనే ప్రతి హీరో కూడా మనసు పెట్టి పనిచేస్తారు అయితే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వాళ్ళు లెక్క వేరు వాళ్ళు వాళ్ళు పడే తపన వాళ్ళు వాళ్ళ శ్రద్ధ వాళ్ళ అంకిత భావం సినిమా కోసం ఏమైనా చేసేటువంటి లక్షణం వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు జనరేషన్ నేర్చుకోవాలి వాళ్ళతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ జనరేషన్లో ఉన్న చాలామంది కూడా నేర్చుకోవాలి సమస్యలు ఇవ్వం సార్ ఇప్పుడు రాబోయే రైటర్స్కి మీరు ఏమైనా చెప్తారా ఎందుకంటే చాలామంది మన ఇండస్ట్రీ అంటేనే చాలామంది తిరుగుతూనే ఉంటారు పాపం చాలా టాలెంట్ ఉన్న బయటికి రాలేరు అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు ఒక్కటేనమ్మా ఆకలి రాజ్యం సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ ఉంది కమల్ హాసన్ది ఎలాగైనా బతకాలనుకుంటే ఎలాగోలా బతికేసేవాడిని కానీ ఇలాగే బతకాలనుకున్నాను చూసావా అందుకే ఇన్ని కష్టాలని చెప్పేసి ఒక డైలాగ్ ఉంది ఇలాగే బతకాలని రావాలి ఇక్కడికి ఎలాగోలా బతికేద్దామని రాకూడదు ఎలాగోలా బతికేద్దాం అనుకునే వాళ్ళకి సినిమా రంగం అనవసరం వాళ్ళకి బయట బతకడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి హ్యాపీగా బతికేయచ్చు హ్యాపీగా బతికేయచ్చు ఏ పని చేసుకునైనా బట్ ఇలాగే బతకాలి అనుకునే వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడికి రావాలి ఎట్ ఎ సేమ్ టైం నీలో ఏ ఉందో నీకు తెలియాలి నీలో నటుడు ఉన్నాడా డైరెక్టర్ ఉన్నాడా రైటర్ ఉన్నాడా కెమెరామ్యాన్ ఉన్నాడా ఎడిటర్ ఉన్నాడా ఎవరు ఉన్నారో నీకు తెలియాలి వాణ్ణి పట్టుకొని వాణ్ణి బయటికి తీసుకురావడానికి నువ్వు ఇక్కడికి రావాలి అంతేకాని నువ్వు యాక్ట్ చేసేద్దాం కుదరకపోతే డైరెక్ట్ చేసేద్దాం కుదరకపోతే 
స్క్రిప్ట్ వర్క్ రైటర్ అయిపోదాం లేదంటే ఇంకో పని చేసేద్దాం లేదా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాం ఇలాంటి మైండ్ సెట్తో మాత్రం ఇక్కడ రావద్దు మీలో ఎవరున్నారో తెలుసుకోండి వాణ్ణి ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి ఎక్కడికి రండి ఇలాగే బతకాలనుకుంటే మాత్రమే ఎక్కడికి రండి అలా కూడా బతికేద్దాం రావద్దు అంతే సార్ మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఎవరు సార్ నాకు ఇష్టమైన హీరో సావిత్రి గారు సావిత్రి గారు మహానటి సావిత్రి గారు సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ లో లవ్ అని చెప్పి చాలా మంది సూసైడ్ లవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు పనిహిమాన్ వాళ్ళ గురించి మారుకోవడం అవసరం అమ్మో ఎంత క్లారిటీగా ఉన్నారు సార్ మీరు అయితే అసలు వేస్ట్ చేయరు టైం అయితే కొంచెం కూడా అందుకంటే పనిహిమాన్ ఎవరు ఉన్నారమ్మా సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ కి వర్క్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటారు కదా మరి మీ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయా లేదా అండర్స్టాండింగ్ లైఫ్ లో డిస్టర్బెన్స్ లేదమ్మా ఆ క్రెడిట్ మొత్తం మా ఆవిడది మీ ఆవిడ సో మీ ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్ ఒక్క వర్డ్ లో నన్ను రాస్తుంటుంది మీరు జనాలకు రాస్తారు ఆవిడ మిమ్మల్ని రాస్తారు నన్ను రాస్తుంటుంది అంటే మీ వైఫ్ లో నచ్చిన ఒక థింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు సహనం సార్ మీకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటూ ఎవరు ఉన్నారు ఇంటి నా గారు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీతో మాట్లాడి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డు సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ